বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আমি ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ডিসেবিলিটি রিহা ফিজিও স্পেশালিস্ট কনসালটেন্ট ডিপিআরসি দর্শক আজকে আপনাদের স্বাস্থ্যের একটা ইম্পর্টেন্ট ভিটামিন নিয়ে কথা বলবো যে ভিটামিনটি অভাবে আমাদের শরীরে নানাবিধ রোগ এবং বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে এ ভিটামিনটি এ ভিটামিনটির অভাবে কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আবার এ ভিটামিনটি অতিরিক্ত হয়ে গেল কি হতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রাকৃতিকভাবে আপনি ভিটামিনটা সোর্স কি বা কোথায় পেতে পারেন যে টাকা পয়সা লাগবে না যে আপনি নিজেই প্রাকৃতিকভাবে পেতে পারেন সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট একটি ভিটামিন ভিটামিন ডি এ ভিটামিন ডি শরীরে যদি কারো ঘাটতি হয় এবং যে রেফারেন্স ভ্যালু আছে রেফারেন্স ভ্যালু থেকে কম হয় আমাদের শরীরে সাধারণত ন্যানোমল পার লিটার যে একটা হিসাব আছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের তিরিশ এর উপরে থাকতে হবে তিরিশ যে ন্যানোমল স্ট্যান্ডার্ড যে ন্যানোমল এর উপরে থাকতে হবে যদি কমে যায় ভিটামিন ডি এই স্ট্যান্ডার্ড থেকে তাহলে হচ্ছে ইনসাফিসিয়েন্সি বা আমরা ডেফিসিয়েন্সি বলে থাকি আর যদি পঁচাত্তর বা সত্তর পঁচাত্তরের উপরে হয় তখন হচ্ছে টক্সিসিটি হতে পারে অনেকের একশোর উপরে উঠে যায় আপনার অনেকে ভিটামিন ডি কেবল খেতেই থাকেন খেতেই থাকেন ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বা অনেকে মনে করেন যে আমরা ভিডিওতে দেখেছি ভিটামিন ডি এর উপকারিতা বেশি বেশি খান টক্সিক লেভেল তৈরি করে ফেলে তো আমি যে রেঞ্জটা বললাম দিস ইজ নর্মাল রেঞ্জ এই রেঞ্জের মধ্যে আমাদের থাকতে হবে এটাকে জানবেন কিভাবে এটা জানতে হলে আমাদের একটা ভালো ডায়াগনস্টিক ল্যাবে স্মরণাপন্ন হতে হবে যেমন আমাদের যে ডিপিআরসি ডায়াগনস্টিক ল্যাব এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব যেখানে একজন প্যাথোলজিস্ট এবং আমাদের মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা এই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মেশিনের মাধ্যমে এই লেভেলটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকে ডিপিআরসিতে আপনারা এখানে আসলো এই লেভেলটা দেখতে পারবেন এবং এই লেভেলটা কিন্তু তারতম্য ঘটতে পারে ধরেন খাবার থেকে বেড়ে যেতে পারে অতিরিক্ত খেলে বেড়ে যেতে পারে আবার কম খেলে কমে যেতে পারে কমে গেলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে বেড়ে গেলে বিভিন্ন টক্সিক সমস্যা দেখা দিতে পারে সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তো এই জন্য আমাদেরকে প্রত্যেকটা লোককে প্রতি অন্তত ছয় মাস পর পর ভিটামিন ডি টেস্ট করা উচিত আর যাদের শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা তাদেরকে অন্তত তিন থেকে চার পাঁচ মাসের মধ্যেই ভিটামিন ডি ওষুধ মানে ডিটা খেলেও ভিটামিনটা খেলেও টেস্ট করা উচিত না খেলেও টেস্ট করা উচিত এখন আসেন ভিটামিন ডি ঘাটতি হলে কি সমস্যা দেখা দিতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কথা প্রথমত ভিটামিনটি আমাদের শরীরে কি উপকার করে আমাদের শরীরে যে সেল আছে বা কোষ আছে একটা কোষের সাথে আরেকটা কোষের যে মানে আদান প্রদান বিভিন্ন ইলেকট্রোলাইট বিভিন্ন পারমিয়াবিলিটি বা বিভিন্ন প্রোটিন বা সেল টু সেল যে সংযোগ যেটা আমরা বলি কমিউনিকেশন এই কমিউনিকেশনে ঘাটতি হতে পারে তাহলে ভিটামিন ডি যদি খায় প্রত্যেকটা সেল ভালো থাকবে সেল টু সেল কমিউনিকেশন ভালো থাকবে এবং সেলের সাথে আপনার টিসু কমিউনিকেশন ভালো থাকবে তাহলে আন্তকোষের যোগাযোগ এবং কোষের ভিতরে আপনার জানেন সেলের মধ্যে যে বিভিন্ন গ্রানিউলস অর্গানিউলস বিভিন্ন উপাদান থাকে সাইটোপ্লাজম আপনারা অনেকেই জানেন যে এই যে পানি জাতীয় যে উপাদান থাকে এবং গ্রানিউলসগুলো থাকে এইগুলার পুষ্টি থাকবে এগুলা মানসম্মত হবে এবং সেলটাও মানসম্মত হবে ভিটামিন ডি যদি পর্যাপ্ত থাকে মানে আমাদের নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে থাকে তারপর হচ্ছে ভিটামিন ডি স্ট্রোক প্রিভেনশনে খুবই ইম্পর্টেন্ট কাজ করে শরীরের ক্যালসিয়াম এই যে আমরা কেবল শুধু শুধু ক্যালসিয়াম খাই অনেকে হ্যাঁ ক্যালসিয়ামের লেভেল না দেখে অনেকে ক্যালসিয়াম খায় ক্যালসিয়ামও কিন্তু হাইপার হয়ে যেতে পারে টক্সিসিটি হতে পারে ক্যালসিয়াম তারপর হচ্ছে ফসফেট এগুলো অনেকে খাচ্ছে আবার কম বলে স্যার আমি প্রতিদিন ক্যালসিয়াম খাই বাজার থেকে কিনে ডাক্তার দিয়েছে কিন্তু লেভেল কম এই ক্যালসিয়ামটা বডিতে অ্যাবজর্ভ হতে শোষণ হইতে বডিতে বডির যে হার এবং মাংসপেশির ঘটন জোড়া ঘটন করতে আপনার শোষণ করতে ভিটামিন ডি এর বিশাল ভূমিকা পালন করে থাকে তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন রোগ যেমন আর্থ্রাইটিস রোগ অস্টিওপোরোসিস তারপরে বাচ্চাদের রিকেটস এই জাতীয় রোগ হয় ভিটামিন ডি এর অভাবে 
এবং ভিটামিন ডি যদি কমে যায় এই জাতীয় রোগ থেকে বাঁচতে গেলে আমাদের ভিটামিন ডি লেভেল বডিতে ঠিক রাখতে হবে দাঁত অনেকে দাঁতের প্রবলেম হয় দাঁত রোগ হয় দাঁতের এই দাঁতের রোগ থেকে প্রিভেনশন হতে দরকার অনেকের মাংসপেশি শক্তি দুর্বল থাকে বা ঘটন ঠিক নাই কেবল এক্সারসাইজ করছে অ্যারোবিক এই সেই অ্যানোরোবিক দৌড়দৌড়ি কিন্তু ফিটনেস ডেভেলপ করতে পারছে না তাদের কিন্তু ভিটামিন ডি বিশাল ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে এই জন্য ডি লেভেল দেখতে হবে ওজন যদি আমরা কমাতে চাই তাহলে অনেকের ওভার ওয়েট তাদেরও ভিটামিন ডি ওজন কমাতে আমাদের বিশাল ভূমিকা পালন করে থাকে তারপরে হচ্ছে আমাদের শরীরের বিভিন্ন ক্যান্সার ক্যান্সার হতে পারে যেমন স্পেশালি কোলোর একটাল ক্যান্সার বা পেটের ক্যান্সার খাদ্য নালীর ক্যান্সার এই ক্যান্সার প্রিভেনশানে ভিটামিন ডি এর ভূমিকা বিশাল ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে শরীরে যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমরা বাড়াতে চাই যেটা বলি ইমিউন সিস্টেম এই যে করোনাকালীন আমরা তারপরে এই যে ডেঙ্গু ফিভার এখন যে বিভিন্ন রোগ বা লামেসিবত বা বিভিন্ন সিজনাল ফ্লু বা যে কোনো রোগ প্রিভেনশনে আমাদের যে বডি ইমিউন সিস্টেমকে আমরা যদি বুস্টিং করতে চাই বাড়াতে চাই তাহলে ভিটামিন ডি খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের ভিটামিন ডি খেতে তাহলে যে সিজনাল ফ্লু বিভিন্ন বালা মানে আমরা বলছি শারীরিক কমিউনিকেবল ডিজিজ ইভেন কি নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বা ইমিউনিটি বাড়াতে আমাদের ভিটামিন ডি এর খুবই ভূমিকা আছে তারপরে হচ্ছে অনেকে ডিপ্রেশনে আপনারা ভোগেন হতাশা মানসিক রোগ মানসিক রোগে ভিটামিন ডি এর ভূমিকা বিশাল ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি ডিপ্রেশন প্রিভেনশনে ভিটামিন ডি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং রক্তে অনেকে ডায়াবেটিস থাকে সুগার বেড়ে যায় শর্করা বেড়ে যায় এই এই ক্ষেত্রে ভিটামিন ডি এর বিশাল ভূমিকা আছে এটা একটা ফিজিওলজিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে হয় মানে একটার সাথে একটা লিঙ্কড ঠিক আছে তাহলে ভিটামিন ডি আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট চোখের দৃষ্টি শক্তিতে ভিটামিন ডি এর বিশাল ইম্পর্টেন্ট আছে এবং ভালো কোলেস্টেরল বাড়াতে ভিটামিন ডি এর বিশাল ভূমিকা আছে পুরুষত্ব পুরুষত্ব ইম্পর্টেন্ট অনেকের ইম্পর্টেন্স থাকে পুরুষত্বহীনতা এই পুরুষত্ব পুরুষ জীবন ধরে রাখতে ভিটামিন ডি খুবই ইম্পর্টেন্ট ভিটামিন ডি এর ঘাটতিতে পুরুষত্বের সমস্যা দেখা দিতে পারে তারপরে মাথা ব্যথা দেখা দিতে পারে যদি ভিটামিন ডি কম থাকে তারপরে ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস জাতীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে স্পেশালি টাইপ টু ডায়াবেটিস হতে পারে তারপরে হচ্ছে আপনার ত্বক স্কিন অনেকের বটে যায় স্কিন বুড়ো হয়ে যায় কম বয়সে এই যে স্কিনের ঘটনে ভিটামিন ডি বিশাল ভূমিকা পালন করে থাকে এরকম আরও অনেক শারীরিক উপকারিতা আছে আমাদের এই ভিটামিন ডি সো ভিটামিন ডি এর যে আমরা রেঞ্জ বলেছি তিরিশ থেকে পঞ্চাশ এর মধ্যে আমাদের রাখতে হবে এই জন্য আমাদের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ভিটামিন ডি টেস্ট করে প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে ভিটামিন ডি ডোজ অনুযায়ী খেতে হবে তবে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে সেটা করতে হবে এখন আসেন আমরা ভিটামিন ডি যদি বেড়ে যায় শরীরে যেটা আমরা টক্সিক লেভে বলেছিলাম সেভেন্টির উপরে বা হান্ড্রেড সাধারণত আমি আমার রুগীদের দেখেছি হান্ড্রেডের উপরে গেলে এটা হয় হান্ড্রেড টু আর মোর দ্যান হান্ড্রেড যে রেঞ্জ আছে ব্লাডের যে টেস্টের রিপোর্টে তাহলে সেটা হবে রুগী অনেক বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়বে বমি বমি ভাব মাথা ঘুরানো ক্ষুদা মন্দা অনেক সময় রুগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে হাত মুখ শুকে আসতে পারে তারপরে স্বাদের অনুভূতি সমস্যা হইতে পারে ওজনে প্রবলেম অনেক বেশি ওজন কমে যেতে পারে দুর্বল হয়ে যেতে পারে কিডনির পাথর হতে পারে তারপরে হার্টের হৃদস্পন্দর বেড়ে যেতে পারে রুগী অনেক সময় মানে বিভ্রান্তিতে থাকবে বুঝবে না কি বলছে মানে এক প্রকার আনকনসাস হয়ে যেতে পারে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে সেটা যদি টক্সিক লেভেল এই জাতীয় সমস্যাটা খুব কম হয় কারণ আমরা আমার প্র্যাকটিস আমি ডিপিআরসিতে দেখছি সারা ওয়ার্ল্ডে যে রিসার্চ আছে আমার কিন্তু ভিটামিন ডি এ বাংলাদেশে বিএমডিসির জার্নালে কিন্তু পাবলিকেশন আছে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ তো এই যে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কম টক্সিক লেভেল খুব কম হয় যদি রুগী ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অতিরিক্ত ভিটামিন ডি খেতে থাকে তো এই জাতীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে এখন আসেন আপনি ভিটামিন ডি কিনে খেতে চাচ্ছেন না বাট প্রাকৃতিকভাবে পেতে চাচ্ছেন সেই সোর্সগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেকেই জানে না জানতে হবে প্রথমত সূর্যের আলো সূর্যের আলোতে ভিটামিন ডি প্রোডাকশন আমাদের বডিতে এটা ন্যাচারাল প্রসেস এটা সেই আদম আলাহ সাল্লাম থেকে শুরু করে আমাদের এই প্রসেসটা চলে আসছে তবে সেটা আপনার সূর্যের আলো পর্যাপ্ত অনেক দেশে সূর্যের আলো থাকে না বা পাওয়া যায় না বা আমরা এসি রুমে থাকি চলাফেরা নাই সেই ক্ষেত্রে ভিটামিন ডি প্রোডাকশান নাও হতে পারে তারপর হচ্ছে সামুদ্রিক মাছে ভিটামিন ডি পর্যাপ্ত থাকে স্যামন মাছ তারপরে যত সামুদ্রিক মাছ আছে মাছ তারপর হচ্ছে ইলিশ মাছ তারপরে টুনা মাছ এই জাতীয় সামুদ্রিক মাছ যেগুলো আমাদের অ্যাভেলেবেল এই জাতীয় মাছে ভিটামিন ডি বেশি থাকে তারপরে হচ্ছে ডিমের কুসুম কুসুমে ভিটামিন ডি থাকে 
গরুর কলিজা বা যে কোনো প্রাণীজ কলিজা কলিজার মধ্যে থাকে তারপর হচ্ছে দুধ এবং দুগ্ধজাত যত খাবার আছে দই এগুলাতে ভিটামিন দি থাকে মাখন তারপর হচ্ছে পনির টক দই যেটা আমি বলেছি বিভিন্ন ফলেও থাকে যেমন আমলকি লেবু কমলা তারপর হচ্ছে আম এই জাতীয় আপনার ফ্রুটসে বা ফলে ভিটামিন ডি থাকে তারপরে হচ্ছে আমাদের চর্বিযুক্ত বিভিন্ন খাবার চর্বিযুক্ত খাবারের মধ্যে স্পেশালি গরুর চর্বি বা ছাগলের চর্বি বা যে প্রাণীজ চর্বি এই চর্বিতে ভিটামিন ডি পর্যাপ্ত থাকে তারপরে হচ্ছে সবজি যেমন ব্রুকলি বাঁধাকপি পালং শাক শালগম এই জাতীয় সবজিতে প্রচুর ভিটামিন ডি থাকে আর কিছু বাদাম বাদামটা আমরা প্রায় পাই বাংলাদেশি অনেক বাদাম পাওয়া যায় এই বাদাম নিয়মিত বাদামে আপনি ভিটামিন ডি পর্যাপ্ত পেতে পারেন তারপরে মাছের তেল মাছের যে তেলটা হ্যাঁ আপনার এই সোয়াবিন তেল বা অন্য তেল না মানে মাছের থেকে যে তেলটা বের হয় সেই তেলে হচ্ছে ভিটামিন ডি পাওয়া যায় সিয়া সিডে পাওয়া যায় তারপরে বিভিন্ন শস্য দানা আমরা যে শস্য দানাগুলা বিচি যত বিচি আছে এই জাতীয় খাবারে আমরা প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি পেতে পারি তো দর্শক আশা করি ভিটামিন ডি এর উপকারিতা অপকারিতা এবং কত লেভেল থাকা দরকার এবং কিভাবে আমরা ভিটামিন ডি জানব শরীরে কতটুকু আছে এটা আপনাদের উপকারে আসবে এই ভিডিওটি আপনারা শেয়ার করে দিবেন পাশাপাশি আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ফেসবুক পেজটি আপনারা লাইক দিয়ে রাখবেন এবং শেয়ার করে দিবেন যেন নিয়মিত ভিডিও এবং বিভিন্ন হেলথ টিপস আপনারা পেতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল